విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మాకన్న తండ్రి దయగలిగిన మా దేవా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మీ పిల్లలమ్మగా మమ్మలందరినీ సమకూర్చి విలువైన మీ విజ్ఞాన సంగతులు మాకు నేర్పించడానికి మీరు చేసిన సహాయమును బట్టి స్తోత్రం తండ్రి ప్రభావ మీ పిల్లలమ్మగా మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచండి తండ్రి ఇంకను మీ కృపలో భద్రపరచండి మీ జ్ఞానవాక్యము మీ సత్యవాక్యము మా హృదయాలకు వెలుగునిచ్చే దీపము తండ్రి ఆ దీపం మా హృదయంలో వెలిగించబడితే అనేకమైన చీకట్లు మా బ్రతుకులో నుండి తొలగిపోతాయి ప్రభా మా బ్రతుకుల్ని వెలిగించడానికి మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమను బట్టి స్తోత్రం తండ్రి ఒకనొక దినమున మేమందరము మీ ఎదుటి నిలువ పడవలసిన వారమై ఉన్నాము తండ్రి మాకు న్యాయమైన తీరప్పరి మీరే ప్రభ్వ ప్రపంచం మీదకు వచ్చినటువంటి భయంకరమైన ఉగ్రత ఆ ప్రభ మానవ తప్పిదాల ద్వారా తండ్రి ఎన్నో భయంకరమైన సమస్యలు ఈ సమాజం ఎదుర్కొంటూ వస్తుంది తండ్రి ఆ విషయాలు మానవులకు అర్థం కాకుండా ప్రభ వారి మనోనేత్రాలు మూయబడడం కారణంగా తండ్రి వారు సత్యమును కూడా గ్రహించలేకపోతున్నారు ప్రభు మీ కృపలో బలపరచండి మీ కృప బాహుళ్ళు చెప్పును కరుణించండి ఈరోజు విత్తబడుతున్న వాక్యం మీ పిల్లలందరి హృదయాల్లో ఫలింప చేయమని క్రీస్తు నామంలో మీ ఆత్మ సహాయాన్ని అర్థిస్తూ ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకుని చున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా దేవుడు మానవాళిని ఎంతో ప్రేమించి ఆ మానవాళి కొరకు తన కుమారుడైన క్రీస్తుని లోకానికి పంపించి ఆ భారము నుండి విడిపించి మనల్ని అందరినీ నిత్య జీవితానికి చేర్చాలి అనుకున్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ కడుపులో మొదలైంది ప్రయాణం భూమి మీదకి వచ్చింది బాల్యం గడిచింది బాల్యం తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా యవనంలో కడుగు పెట్టాం యవనంలో నుంచి వృద్ధాప్యలోనికి వెళుతున్నాం వృద్ధాప్యం తర్వాత ఈ లోకాన్ని ఖాళీ చేస్తున్నాం ఈ లోకాన్ని ఖాళీ చేసి మరలా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం తండ్రి దగ్గరకు వెళుతున్నాం అంటే మానవుడు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి మరలా వచ్చిన చోటికి తిరిగి వెళ్ళవలసిన వాడై ఉన్నాడు అనే సత్యం మనందరికీ బోధపడాలి ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మీరు అందరూ గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే మీరు ఈ లోకంలో శాశ్వతంగా ఉండిపోవటానికి రాలేదు ఎన్ని ప్లేసులు మారాయని తెలుసా తండ్రిలో నుండి తల్లిలోనికి తల్లి గర్భంలో నుండి భూమి మీదకి భూమి మీద నుండి భూమి మీద మరలా అనేక దశలు దాటుకుంటూ మరలా తిరిగి మట్టిలోనికి ఆత్మగా దేవుని యొక్క అధీనంలోనికి ఇది మానవ జీవితం గురించి క్లుప్తంగా ఆలోచిస్తే మనకు అర్థమయ్యేటువంటి విషయం ఈరోజు మనం ఇక్కడ సజీవుల లెక్కలో కూర్చున్నాం సజీవుల లెక్కలో కూర్చున్నటువంటి మనం నిత్యము ఇలాగే ఉండిపోతామా అంటే ఇలా ఉండిపోయేవాళ్ళం కాదు ఖచ్చితంగా మనం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవలసిన వారమే ఈ లోకాన్ని ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవలసిన వారమే అయితే ప్రియులరా మధ్యలో పాపం అనే మచ్చ మన మీదకు వచ్చేసింది పాపం అనే మచ్చ మన బ్రతుకుల్లోకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఆ మచ్చను తొలగించుకోవాలి మనం ఆ పాపం నుండి విడుదల పొందాలి ఆ పాపం నుండి విముక్తి పొందాలి ఆ పాపపు జీవితం నుండి విముక్తి పొందాలి అందుకే క్రైస్తవులుగా క్రీస్తు పాదాల చెంతకు వచ్చాం రాత్రి మనం అదే నేర్చుకున్నాం ఆకాశము క్రిందీయబడిన మరి ఏ నామములోనూ మీకు రక్షణ కలుగదు ఒక్క యేసు క్రీస్తు నామంలో తప్ప ఈరోజు ప్రపంచం ఆలోచించవలసిన విషయం అదే కరోనా వైరస్ కంటే ప్రమాదకరమైనది పాపం అనే వైరస్ కరోనా వైరస్ వస్తే భూమి మీద మరణిస్తాం పాపం అనే వైరస్ వస్తే ఆత్మీయంగా మరణిస్తాం భూమి మీద మరణం ఎప్పటికీ తప్పదు ఆరోగ్యంగా ఉన్న చనిపోవాలి లేదా ఈ భూమిని ఖాళీ చేసే సమయం మన వయస్సు అయిపోతే మన మన ఆయుష్కాలం పూర్తయిపోయినా కూడా ఈ భూమి మీద నుండి ఏం చేయాలి చనిపోయి వెళ్ళిపోవాలి కానీ ప్రియులరా పాపంతో చనిపోయాం అనుకోండి అది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం పాపము మనలో ఉండడం ద్వారా ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి మనం వేదనకరమైన స్థలంలోనికి వెళ్ళిపోవాలి ఆ వేదన వర్ణనాతీతమైన వేదన ఆ వేదన భయంకరమైన వేదన అది యుగముల వరకు నిలిచేటువంటి వేదన అందుకే దేవుడు అన్నాడు నాయన మీరు ఆ స్థితిలోనికి వెళ్లకుండా ఉండాలి అంటే నా కుమారుడైన క్రీస్తునందు మీరు కొత్తగా జన్మించి పాపక్షమాపణ మారు మనస్సు ఆ మారు మనస్సుతో క్రీస్తు వైపు మీరు అడుగులు వేస్తే కొత్తగా మీరు జన్మిస్తే మీకు విడుదల లభిస్తుంది ఆయన ద్వారా మీకు విడుదల లభిస్తుంది యేసుక్రీస్తు పరవారు ఎంతో స్పష్టంగా విషయాన్ని చెప్పారు యోహాన్ సువార్త పదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన నుంచి చూద్దాం రీలర ఆలయ ప్రతిష్ఠిత పండుగ ఎరుషలేములో జరుగుచుండెను ఆలయ ప్రతిష్ఠిత పండుగ అనేది ఎరుషలేములో జరుగుతుంది అది శీతాకాలము అప్పుడు ఏసు దేవాలయములో సొలమోను మంటపమును తిరుగుచుండగా 
యూదులు ఆయన చుట్టూ పోగై ఎంతకాలము మమ్మను సందేహ పెట్టదు నువ్వు క్రీస్తు అయితే మాతో స్పష్టంగా చెప్పమని రి అందుకు యేసు మీతో చెప్పి తిని కానీ మీరు నమ్మరు బాగా వినాలి ప్రియులారా మీతో చెప్పి తిని కానీ మీరు నమ్మరు ఈరోజు చెప్పిన ప్రజలు నమ్ముతున్నారా నమ్ముతున్నారా నమ్మరండి క్రీస్తు రక్షకుడు అంటే నమ్మకం లేదు క్రీస్తు మిమ్మల్ని కాపాడేవాడు అంటే నమ్మకం లేదు క్రీస్తు మిమ్మల్ని విడిపించేవాడు అంటే నమ్మకం లేదు క్రీస్తు రక్తం మీ పాపాల కొరకు చిందించబడింది ఆయన సర్వమానవాళి పాపము కొరకు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చినటువంటి దైవకుమారుడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచటం ద్వారా మీరు మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటిపోతారు అని ఎంత వివరంగా చెప్పినా కూడా ఈరోజు సమాజానికి ఎందుకో దేవుని యొక్క ప్రేమ అర్థం కాలేదు దేవుని యొక్క కృప అర్థం కాలేదు దేవుని యొక్క కరుణ అర్థం కాలేదు దేవుని యొక్క దయ అర్థం కాలేదు ఆ దేవుని దయ దేవుని కరుణ దేవుని కృప అర్థం కాకపోవడం వల్ల మనుషులు దేవుని మాటను నమ్మనోళ్ళని స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయారు దేవుని నమ్మట్లేదు వాళ్ళు దేవుని మాట నమ్మట్లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రత్యక్షంగా కాళ్ళ ముందు కనబడుతున్నారు ప్రత్యక్షంగా కాళ్ళ ముందు కనబడుతున్నప్పుడే వాళ్ళట నమ్మలేదు అందుకే మీరు నా మాట నమ్మరు అందుకు ఏసు మీతో చెప్పి తిని కానీ మీరు నమ్మరు నేను నా తండ్రి నామందు చేయుచున్న క్రియలు నన్ను గూర్చి మీకు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి నా క్రియలు తండ్రి నామంలో నేను చేస్తున్నటువంటి క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్రియలు నన్ను గూర్చి మీకు ఏమిస్తున్నాయి సాక్ష్యమిస్తున్నాయి అలాంటి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు చూస్తున్నప్పుడే మీకు ఏం కలగలేదు నామకం కలగలేదు ప్రత్యక్షంగా సాక్ష్యాలు చూస్తున్నప్పుడే ఏసుక్రీస్తు నమ్మలేదు వాళ్ళు నమ్మటానికి ఇష్టపడలేదు ప్రియులరా నమ్మువానికి ఎవరైతే నమ్మి బాప్తీస్మం పొందుతారో వారికి ఏమి ఇచ్చేస్తారట ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిత్య జీవమే ఇచ్చేస్తారట చూడండి అక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు అయితే మీరు నా గొర్రెలలో చేరిన వారు కారు గనుక మీరు నమ్మరు అక్కడ అక్కడ వాడబడిన పదాలు ఎంత అద్భుతమైన పదాలు అంటే ప్రియులరా మీరు ఆలోచించండి మీరు నా గొర్రెలలో చేరిన వారు కారు ఏమండి బయట చాలా గొర్రెలు తిరుగుతూ ఉంటాయి కాపరికి పడతదా వాటి గురిన అవసరమా కాపరికి తన మందలో వాటి మీదే కాపరికి శ్రద్ధ మీరు చెప్పండి కాపరి వేటి మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుంటాడు బయట తిరిగే వాటి మీద మందలో ఉన్న వాటి మీద మనం రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటామండి ఏవో ఆవులో గేదెలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అన్నీ మనకు అవసరమా మన దొడ్డులో ఉన్న గేదెలే మన దొడ్డులో ఉన్న ఆవులే మనకి అవసరం మనవి గొర్రెలు ఉంటాయి మనవే మనకు అవసరం బయట బయట మందులో మనకు పని లేదు కదా మేకలు ఉంటాయి మా మేపుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు చూడండి రోడ్డు మీద అప్పుడప్పుడు మేకల మందం తోలుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కాపర్లు ఎలా 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 తోలుకెళ్తారు వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ట్రాఫిక్ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఏమైనా వస్తుంటే వాటిని మెల్లిమెల్లిగా తప్పించుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా తోలుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు రెండేసి మూడేసి మందలు కూడా ఒక్కోసారి వెళ్తూ ఉంటాయి అంటే ఆయా వ్యక్తులు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క మందల్ని తోలుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎవరి మంద మీద వాళ్ళకి ఏముంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది స్కూల్కి మీరు మీ పిల్లల్ని తీసుకురావడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి చాలామంది పిల్లలు గేట్లోంచి బయటకు వస్తూ ఉంటారు అందరి మీద మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారా చేస్తారా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయరు మరి ఎవరి మీద మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుంది మీ పిల్లల మీద వాళ్ళిద్దరో ముగ్గురో ఒక్కరో ఆ పిల్లలు ఎప్పుడైతే గేట్లోంచి బయటకు వచ్చారో వాళ్ళని గుండెలో హత్తుకుంటారు వాళ్ళని తీసుకుంటారు బండో కారో లేదు నడిపించుకునో వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతారు ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా చూసారా అంటే మన అనుకున్నప్పుడు మనకున్న కేరింగ్ చాలా గొప్పది మన అనుకున్నప్పుడు మనం తీసుకునేటువంటి కేరింగ్ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఇక్కడ యేసుక్రీస్ ప్రవర్ మాట్లాడిన మాట మీకు అందరికీ అర్థమైపోవాలి అసలు ఎంత అద్భుతమైన మాట అంటే అది మీరు నా గొర్రెలలో చేరిన వారు కారు గనుక మీరు నన్ను నమ్మరు మీరు నా మందలోని వారు కారు మీరు నా గొర్రెలలో చేరిన వారు కూడా కారు కానీ ప్రియులరా ఈ రాత్రి ఒక మాట అడుగుతాను మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా వినండి మీరు యేసుక్రీస్తు మందలోని వారా కారా నేను ఏసుక్రీస్తు మందలోని వాడను మందలోని దానను కాను అన్నవారు చేయి చూపించండి బాప్తిస్మం పొందని వారు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారా ఉన్నారా యవనస్తులారా మీరు ఎవరైనా బాప్తిస్మం పొందని వారు ఉన్నారా ఒకవేళ ఉంటే కనుక మీరు ఏసుక్రీస్తు మందలో చేరిన వారు 
కారు అందులో ఏమాత్రం సంకోచం లేదు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ బ్యా బ్యాప్టిజం పొందిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు దయచేసి యవనస్తులు చాలామంది ఉన్నారు వెనక్కి కనబడుతున్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు చేయి చూపించండి సిగ్గుపడదు తప్పే ఉంది చూసారా చాలామంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ముఖ్యంగా చెల్లెమ్మలు తమ్ముళ్ళు ఇంకా ఎందుకో వీళ్ళకి బ్యాప్టిజానికి ఏవో ఆటంకాలు ఉన్నాయన్నమాట చూసారా ఇంకా బ్యాప్టిజానికి ఏవో ఆటంకాలు ఉన్నాయి వీళ్ళు బ్యాప్టిజం పొందిన వారు కారు కానీ యేసు క్రీస్తు మీద ఏదో తెలియని ప్రేమ ఏదో చిన్నపాటి ప్రేమ ఉంది ఆయన మీద అమ్మ నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి సండే స్కూల్కి పంపించి వాక్యం నేర్పించింది ఆ మాటలు మనసులో ఉండిపోయాయో లేక ఆదివారం ఆదివారం అమ్మ కూడా నాన్న కూడా ఆరాధనకి వెళ్ళినప్పుడు అయ్యగారు చెప్పిన వాక్యాలు విని అవి మనసులో నాటుకున్నాయో లేక ఇంట్లో బైబిల్ చదువుతారో మరి ప్రార్థన చేస్తారో తల్లిదండ్రులతో పాటు కుటుంబంతో కలిసి ఏం చేస్తారో తెలియదు కానీ బాప్తిస్మం పొందకపోయినా ఈరోజు ఎక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళు సభకు వచ్చి కూర్చున్నారు సరే సభ కూర్చి కూర్చున్నంత మాత్రాన మీరు క్రీస్తు మందలోని వారు అయిపోతారమ్మా చెల్లెమ్మ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను తమ్ముడు మీరు క్రీస్తు మందలోని వారు అవుతారా కారు ఎందుకు కారు ఎందుకు కారంటే మీరు నాకు తెలిసి యవన కాలంలోకి అడుగు పెట్టేశారు యవన కాలంలోకి అడుగు పెట్టిన మీరు ప్రతి సంగతిని విశ్లేషించగలిగే జ్ఞానం కలిగిన వారు మీకు ఎవరు నేర్పించాల్సిన అవసరత లేదు ఇంట్లో అమ్మ నాన్నలతో కూడా మీరు ఏమంటూ ఉంటారు కదా మీకు తెలుసు కదా మీ డైలాగులు ఆ నా తెలిసిలే అంటారు నువ్వేం చెప్పక్కర్లేదు నాకు తెలుసులే అంటారు అంటే తెలుసుకునే స్థాయికి ఎదిగిపోయావని నువ్వు చెప్పకనే చెబుతున్నావు నేను ఏమైనా చిన్నపిల్లలు అనుకున్నావా అంత అలా చెప్తున్నావు నాకు తెలుసులే నాకంటే ఎక్కువ తెలుసా నీకు నువ్వు చదివింది ఐదో తరగతే నేను ఇంటరు నువ్వు చదివింది ఏడో తరగతే నేను డిగ్రీ అని నాకు చెప్తే ఏంటి నువ్వు అనే స్థాయిలో ఈరోజు యవనస్తులు చాలామంది ఉన్నారు కదా మరి అన్ని తెలిసిన మీకు మీ పాపానికి పరిహారం క్రీస్తని ఆయన ద్వారానే రక్షణ భాగ్యం లభిస్తుందని ఆయన ఎందుకు విశ్ విశ్వాసం ఉంచిన వాడు మాత్రమే తండ్రి సన్నిధికి చేరుకోగలుగుతాడని ఆ పాప ఆ పాప భారాన్ని వదిలించుకోగలుగుతాడన్న వాస్తవం మీకు తెలీదా తెలీదా చెప్పండి తెలుసు కదా తెలిసినా కూడా ఏదో తెలియని నిర్లక్ష్యం కదా నిర్లక్ష్యం ఏమంటే ఏది పడితే అది ముట్టేసుకుంటే కరోనా వచ్చేస్తుందని మనకు తెలిసిందా ఇప్పుడు తెలిసింది అయినా షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చేసి అయినా చీమిడి చీదే వాడు పక్కన నిలబడి అయినా తుమ్ముతున్నప్పుడు మన దగ్గర ఉండి దగ్గుతున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆస్వాదించేసి మాస్కులు ఏవీ లేకుండా చక్కగా వీధుల్లో తిరిగేసి అలా చేసాం అనుకోండి వస్తుందా రాదా వస్తుందా రాదా రాలేదు కాబట్టి ధైర్యంగా ఉన్నాం వచ్చింది అనుకోండి చాలా బాధపడిపోతామండి ఇటలీలో అయితే ఏం చేశారు తెలుసా హాస్పిటల్స్లో రోగులకు బెడ్లు లేక డెబ్బై ఏళ్ళు దాటిన ముసలాళ్ళకి తీసుకుపోండి ఇంక వద్దనేశారు అంటే వైద్యం చేసే అవకాశం ఉన్నా కూడా ఇంకా చంపేయండి అని అంతే యవనస్తులు బతికిద్దాం వృద్ధులందరినీ ఏం చేద్దాం ఇంకా ఇంక ఎలాగూ డెబ్బై ఏళ్ళు గడిపేశారు కాబట్టి తోలేండి చచ్చిపోనివ్వండి ఒకే రోజు ఒక ప్రాంతంలో రెండు వందల మంది చనిపోయారట పెట్టెలు కూడా లేవట సమాధి చేసేవాళ్ళు లేరట శవాలను కూడా ఇవ్వలేదట సో మన నిర్లక్ష్య వైఖరి అలా ఉంటుంది అలా అని అంత ప్రమాదకరమైందా కరోనా వైరస్ అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉన్నోడు ఈజీగా గెలుస్తాడు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉన్నోడు చచ్చిపోడు అంటే రెసిస్టెన్స్ పవర్ తట్టుకోగలిగే శక్తి ఉన్నాడు బాగా షుగర్లు బాగా బీపీలు గుండు జబ్బులు ఆ రోగాలు ఈ రోగాలు ఇంకో రోగాలు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండదు కదా కొంతమందికి చూసారు సరైన ఆహారం తీసుకో మనం ఎప్పుడు కూడా చెడ్డ ఆహారం తీసుకుంటాం అవకాశం ఉన్నా కూడా కనీసం వాకింగ్కి వెళ్ళడం అవకాశం ఉన్నా కూడా కనీసం ఎక్సర్సైజ్లు చేయం చూసారు ఇలాంటి కొన్ని కొంతమంది ఉంటారు మంచి ఆహారం తీసుకోరు ఎప్పుడు చెడ్డ ఆహారం తింటూ ఉంటారు పనికి మాలిన ఆహారానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువగా ఉందో వాళ్ళ మీద తొందరగా దాడి చేస్తారు దొంగోడి ఎవరిని కొట్టి పట్టుకెళ్ళిపోతాడు డబ్బులు చెప్పండి ఎవరిని బలవలేనోడి మీద పడిపోతాడు బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకుని తన ఆవరణాన్ని ఏం చేస్తాడట కాచుకుంటాడట బలహీనుడు శత్రువు ముందు తల ఉంచుతాడు సేమ్ అంతే వైరస్ కూడా అంతే మనలోకి వచ్చింది అనుకోండి కొంచెం పోరాట పట్టిమ ఉన్న శరీరం అయితే ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తాడు పోరాడి గెలుస్తాడు అందరూ చనిపోవట్లేదు కొందరే వీక్గా ఉన్నవాళ్ళే కానీ కొంత ఇబ్బంది పడతాం అంతే ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఆ ఇబ్బంది అయినా ఎందుకు పడాలి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని అంతే రోగం వచ్చాక తగ్గించుకోవడం కంటే కూడా రోగం రాకముందే జాగ్రత్త పడటం ఉత్తమం కదా ఏది ఉత్తమం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు కొంచెం రిస్క్ చేసే కంటే కూడా జాగ్రత్త పడటం ఉత్తమం అంటారు 
ఇప్పుడు మనం అజాగ్రత్తగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది వైరస్ బారిన పడతాం నష్టపోతాం అని మనకు తెలుసు ఒకవేళ వైరస్ బారిన పడితే మిమ్మల్ని ఇంట్లో ఉండనిస్తారా ఊళ్ళో ఉండనిస్తారా ఇమ్మీడియట్గా లాక్ వెళ్ళిపోతారు ఉండనివ్వరు మొన్న ఎవడో నెల్లూరులో తప్పించుకుని పారిపోయేటట్టు కుర్రాడు పాపం మళ్ళీ వెతుక్కొచ్చి పట్టుకొచ్చి లోపల పడేసారు మన పక్క మా పక్కనే బలభద్రపురానికి కొంచెం దూరంలో ఇల్లపల్లి అనేది ఊరుంది రంగంపేట మండలం అనుకుంటాను మొన్న ఎవడో దుబాయ్ నుంచి వచ్చేటట్టు అక్కడికి లక్కీ లాటరీ కొట్టుకుని వచ్చేటట్ట సో ప్రస్తుతానికి అది సామాన్యమైందే కరోనా కాదు అని తేల్చి పైన ఒక గదిలో పెట్టేశారు అసలు ఎవరు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి లేదని అక్కడ అలా పడి ఉంటాడట అది పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత నిర్ధారణ అయ్యేంత వరకు నువ్వు జనజీవనంలో తిరగడానికి వీలు లేదు అని ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు కానీ ఒకవేళ ఉంటుందేమో అని డౌట్ డౌట్ వస్తేనే పడేశారంటే ఉంటే ఏం చేస్తారు తీసుకెళ్ళి లోపల వేసి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఒకరిద్దరు అయితే హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారండి వంద మందికి అయితే హాస్పిటల్స్ ఖాళీ లేవని చెప్తారా అంటించడం చాలా ఈజీ అదీగాక జలుబు వచ్చిందంటే నిత్యం చీత్తా ఉండాలి తుమ్ముతా ఉండాలి చీత్తా ఉండాలి దాని గొడ్లు కావాలి టిష్యూలు కావాలి మళ్ళీ అవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయకూడదు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి చూసారా ఇవన్నీ తెలిసి మనం ఏం వహిస్తున్నాం జాగ్రత్త వహిస్తున్నాం కరోనా గొప్పదా నరకం గొప్పదా ఏది ప్రమాదకరమైనది కరోనా ప్రమాదకరమైనదా నిత్యాగ్ని ప్రమాదకరమైనదా నిత్యాగ్ని ప్రమాదకరమైనది కదా మరి బాప్తీస్మం పొందని ధైర్యవంతులారా మహాధైర్యశాలులారా బలశాలులారా యుద్ధవీరులారా కరోనా గొప్పదా మీ పాపభారం గొప్పదా ఈ పాపం అనే వైరస్ గొప్పదా నేను ఒక మాట చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఈరోజు నేను దేవుని అంత విశ్వాసం ఉంచిన వాడుగా ఆయన మార్గంలో నడుస్తున్న వాడిగా నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తు ఒకవేళ ఆ కరోనా బారిని నేను పడి చచ్చిపోయినా నేను బాధపడినా ఎందుకు బాధపడినో తెలుసా నా దేవుడు నాకు న్యాయం చేసేవాడు కనుక నేను ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాను కనుక నేను తిరిగి జన్మించాను కనుక నా ప్రతి పాపాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాను కనుక ఆయన మార్గంలోనే నడుస్తున్నాను ఆయన ఎందుకు విధేయత కలిగి ఉన్నాను ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాను కనుక నాకు భయం లేదు కానీ శరీరమును బట్టి నేను ఉంటే నా కుటుంబానికి మేలు చేస్తాను నా బిడ్డలకు మేలు చేస్తాను నా సంఘానికి మేలు చేస్తాను నాతో పాటు ఉన్నవారికి మేలు చేస్తాను కొంతకాలం నేను ఉండడం ద్వారా కొన్ని ఆత్మలను రక్షించి సత్యులోనికి నడిపించడానికి పాటుపడతాను అంతే ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి ఏదైనా సంభవించి నేను వెళ్ళిపోయినా నాకు భయం అయితే లేదు ఎందుకంటే నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడు మరి నీకుందా ధైర్యం ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను నా ప్రియ చెల్లెమ్మ నా ప్రియ తమ్ముడు యవనకాలంలో ఉన్న బిడ్డలారా మీకుందా ధైర్యం నా ప్రభు నాకు సహాయకుడు ఆయన ద్వారా నేను నూతనంగా జన్మించాను నాకు ఏ భయము లేదు నాకు ఏ దిగులు లేదు ఆయన నన్ను కాపాడుకునివాడు ఆయన మందలో నేను చేరి ఉన్నాను అనే ధైర్యం ఈ రాత్రి నీకుందా అని ప్రశ్నిస్తున్నాను చూసారా లేదు లేదు ఇప్పుడు అర్జెంట్ ఇక్కడ మాస్కులు ఉండాలి మాస్క్ లేకపోతే ఇక్కడ ఎవడో ఒకడు ఉన్నాడు అనుకుందాం ఇక్కడ ఎవడో ఒకడు కరోనా ఒకడు ఉన్నాడు అనుకుందాం మాస్క్ లేకపోతే మీకు అందరికీ వచ్చేస్తాను అనుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు మాస్క్ కోసం వెతుకుతారు దొరుకుతుందా దొరకదు ఉన్నోడు మీకు ఇస్తాడా ఇవ్వడు రక్షణ కూడా అలాంటిదే పెండ్లి కుమారుడు వచ్చేస్తున్నాడు సిద్ధపడ్డ వాళ్ళు రెడీగా ఉండండి అంటే మాస్కులు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎలా వెళ్ళారట కరోనా వాడు ఉన్నాడు అక్కడ అంటే పర్లేదు నాకు మాస్క్ ఉంది ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ హ్యాపీగా నేను పక్క నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా ఒక మీటర్ దూరంలో నాకు ఏం అవ్వదు నాకు పర్లేదు నేనేం ముట్టుకోవట్లేదు కాబట్టి నా చేతులకి ఎలాగూ శుభ్రంగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళాక శుభ్రంగా చేతులు కూడా కడుక్కుంటాను అని హ్యాపీగా మనం వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ మాస్క్ లేనోడు ఆడో తుమ్ముతున్నాడు దగ్గుతున్నాడు నీకు మాస్క్ లేదు పక్కనే కూర్చున్నావు ఏం చేద్దాం అంటుకుంటుంది అంటుకోదా అంటుకుంటుంది అంటుకోదా అంటుకుంటుంది కదా ఇప్పుడు సిద్ధపడ్డ కన్యకలకి సిద్ధపాటు లేని కన్యకలకి ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో బాప్తీస్మం పొంది ఆయన మందలో చేరిన వారికి బాప్తీస్మం పొందకుండా బయట బ్రతుకుతున్న వారికి అంత వ్యత్యాసం ఉంది ప్రియులరా ఎవరెక్కువ ధైర్యంగా ఉంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు అనేసరికి ఇప్పుడు మనసులో నీకు ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా ఒక మాస్క్ నేను కూడా కొనుక్కు తెచ్చేసుకుంటే బాగుండేమో అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుందా కొంతమంది ఏమో కర్చీపులు కట్టేసుకున్నారు ఉగ్రవాదులు లేగా 
ఎవడ భయం ఆడిది ప్రాణ తీపి చెరుకు తీపి కాదు ఏం తీపి ప్రాణం తీపి అందరికీ తీపే కదా ప్రాణం ఎవడకి చేదు డబ్బు ఎవడకి చేదు అండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే డబ్బు ఉన్నా డబ్బు ఉన్నా ఏం రాదు ఏం రాదు ప్రాణం రాదు ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెడితే ఏముంది చెప్పండి ఏ ఇటలీ సంపన్న దేశం చైనా సంపన్న దేశం మనం మనం మన దేశంతో పోల్చుకుంటే ఇటలీ బాగా సంపన్న దేశం డబ్బులు బాగున్న దేశం అది అందమైన దేశం కూడా మరి అక్కడ ఏం చేశారు ఎక్కువ మరణాలు వచ్చేసాయి కాబట్టి మనకు అర్థం కావాలి ఏంటంటే చేతులు కాలిపోయిన తర్వాత ఆకుల కోసం వెతకటం అనేది మూర్ఖత్వం చేతులు కాలకముందే అందుకే అంటాడు ఇదే అనుకూల సమయం నేడే రక్షణ దినం ఎంత ఏడుస్తుంది తెలిసిండి అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఈరోజు అదే అనుకున్నాను చాలామంది అబద్ధ బోధకులు అబద్ధాలు బోధించి ప్రజల్ని నమ్మింపజేసి డబ్బులు దోచుకున్న వాళ్ళు ఇలా కరోనా వచ్చేస్తే ఏం చేస్తారబ్బా అనుకున్నాను పొద్దున పడుకుని ఆలోచించుకుంటూ ఇలా కరోనా వచ్చేస్తే ఏం చేస్తారు ఆ డబ్బులు ఎవరి వర్షం పోనీ చేసిన సేవ ఏమైనా నిజాయితీగా చేసేవా అంటే అది చేయలేదే మోసాలు చేసేవా అబద్ధాలు చెప్పావు ప్రజలను అలా చెప్పి పెంచుకున్నావు ఈరోజు మనం అందరం ఏం చేసుకున్నావు ప్రజలకు అబద్ధాలు బోధించి కోట్లు సంపాదించేసుకున్నావు రేపు పొద్దున నువ్వు చచ్చిపోతే ఏంటి పరిస్థితి దేవుడికి ఇల్లు లెక్క చెప్పాలా నిత్యాగ్నికి వెళ్ళిపోవాలా ఆ బాధ అనుభవించాలా ఇన్నాళ్ళ నీ జీవితం అంతా బూడిదలు పోసిన పన్నీరైపోయినట్టుగా మీకు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ జీవితాన్ని మోసం చేసి గడపచ్చు నీతిగా బతికి గడపచ్చు ఈ జీవితం ఎలాగైనా గడిచిపోద్ది చివరికి వెళ్ళేసరికి ట్రైన్ దిగిపోవాలి ట్రైన్ దిగేసరికి ఇంత లగేజ్తో దిగుతాను అనుకుంటామేమో అక్కడ వదిలేసి దిగాలి అదే విచిత్రం మామూలు ట్రైన్ అయితే లగేజ్తో దిగిపోవచ్చు కానీ ఈ జీవితం అనే ట్రైన్ మాత్రం ఎలా దిగాలి ఎక్కేటప్పుడు మొలతాడు లేకుండా ఎక్కుతాం దిగేటప్పుడు మొలతాడు కత్తిరించి దింపేస్తారు వేది పట్టుకెళ్ళటానికి వీలు లేదు దిగంబరి వై వచ్చింది వీ దిగంబరి వై పోవాలి నువ్వు మోసం చేసి సంపాదిస్తావా మంచిగా సంపాదిస్తావా నీతిగా బ్రతుకుతావా ఆ నీతి మంతుడిగా బ్రతుకుతావా ఎలా బ్రతికినా నువ్వు దిగిపోయిన తర్వాత ఫలితాన్ని అనుభవించాలన్న చిన్న ఇంగిత జ్ఞానం నీకుంటే ఈ జీవితాన్ని మోసపూరితమైన మార్గాలలోని కెట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నడిపించుకో ప్రభా గంజ అయినా గంజి నీళ్ళు తాగినా పచ్చడి మెచ్చుకులు తిన్నా పర్లేదు ప్రభా నీతిగానే బతికి చచ్చిపోతాను ప్రభా ఈ భూమి మీద సాధించేదే ఉంది నా కళ్ళ ముందు ఎందరో పుట్టారు ఎందరో వెళ్ళిపోయారు నేను కూడా పుట్టాను బ్రతుకుతున్నాను వెళ్ళిపోతాను అదేదో నీతిమంతుడిగా వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది కానీ ఒక పాపిగా ద్రోహిగా అన్యాయస్తుడిగా అనీతిమంతుడిగా భయంకరుడుగా సాతాను సంబంధిగా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టడం అది నాకు మంచిది కాదు అది నా బ్రతుకుకు మేలైనది కాదు కాబట్టి ఆలోచించండి ప్రియ చెల్లెమ్మ ప్రియ తమ్ముడు తడవు చేయుట ఎందుకు అన్నాడు అన్నాడా తడవు చేయుట ఎందుకు లేచి నీ పాపాలు కడిగేసుకో మళ్ళీ చాయిస్ రాకపోవచ్చు మళ్ళీ అవకాశం రాకపోవచ్చు మా చర్చిలో ఒక తమ్ముడు ఒక చెల్లెమ్మ ఎక్కడ దూరం నుంచి వస్తారు పాపం ఆదివారం ఆదివారం మొన్న జరిగిన సెమినార్లు కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేశారు వాళ్ళ తమ్ముడు ఉన్నాడు తమ్ముడిని ఎప్పుడు కూడా పిలిచేవారు రా వాచి వాక్యం తెలుసుకో సత్యం తెలుసుకో పాపలో బ్రతక్కు నీతిగా బ్రతుకు రక్షణ పొందు క్రీస్తుని అంగీకరించు ఆయన మార్గాల్లో నడు ఆయన ద్వారా నిత్య జీవితం రాబోతుంది జీవితం అంటే ఇదే కాదు దీని తర్వాత కూడా ఏముంది జీవితం ఉంది భూలోకమే శాశ్వతం అనుకోకు పరలోకమే మనకి శాశ్వతం ఆ లోకానికి మనం వెళ్ళిపోవాలని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు కాబట్టి సత్యం తెలుసుకొని ఎన్నిసార్లు చెప్పిన ఆ తమ్ముడు ఎందుకో వినలేదు సెమినార్కి వచ్చాడంటే సెమినార్కి కూడా రాలేదు సెమినార్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు పేపర్లో చూసే ఉంటారు ద్రాక్షారామం దగ్గర యానం ద్రాక్షారామం ఆ రూట్లో ఒక వ్యాన్ వస్తుంటే చాలా వేగంగా బండి మీద వస్తూ వస్తూ ఆ బండిని గుద్దేశాడు గుద్దేస్తే అప్పటికప్పుడు తలకాయ పగిలిపోయింది కాకినాడ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళారు నాకు ఫోన్ చేశారు అన్నయ్య ప్రార్థన చేయండి పరిస్థితి బాగాలేదన్నారు నేను అడిగాను తమ్ముడు బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాడా లేదన్నయ్య చెప్పామన్నయ్య వినలేదన్నయ్య అన్నారు చాలా బాధేసింది అయ్యో అనుకున్నాను ఆ రోజు సాయంత్రం ఎప్పుడు మరలా మర్నాడో ఫోన్ చేశారు అయిపోయిందండి ఇంక లేడు చనిపోయాడు అన్నారు చూసారు అవకాశాలు ఉన్నప్పుడేమో మన మనసు మాట వినదు అవకాశాలు పోయినప్పుడేమో వెతుక్కున్నావి మళ్ళీ మనకి దొరకవు అవకాశం ఉన్నప్పుడు మన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వినవండి ఏదో మూర్ఖత్వం మన ఇంకా చాలా టైం ఉందిలే అనుకుంటాం చూద్దాంలే 
ఇంకా లోకాన్ని అనుభవిద్దాంలే లోకాలను ఎంజాయ్ చేద్దాంలే అనుకుంటాం కానీ అవకాశాలు అన్నీ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కావాలనుకుంటే మనకు వస్తాయా రావండి అయినా మంచి చేయడానికి మోమాటం ఏంటి మంచి చేయడానికి ఆలోచించటం ఏంటి చెడుకి ఆలోచించని ఈ ప్రపంచంలో చెడు చేయటానికి లేటు చేయని ఈ ప్రపంచంలో మంచి కోసం లేటు చేయడం ఏంటి ఇది ఎవరికో చేసే మంచా నీకు నువ్వు చేసుకునే మంచా నీకు నువ్వు చేసుకునే మంచే కదా నీ మంచి కోసం నువ్వు లేటు చేస్తున్నావు అంటే అది మూర్ఖత్వం అనాలా మంచితనం అనాలా ఏమనాలి దాన్ని మూర్ఖత్వమే అనాలి కాబట్టి ప్రియులారా ఒక్కసారి సీరియస్గా ఆలోచించండి ప్రభు ఎంత మంచి విషయం చెప్తున్నారంటే అయితే మీరు నా గొర్రెలలో చేరిన వారు కారు గనుక మీరు నమ్మరు నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును అన్నట్టు నా గొర్రెలు ఏం చేస్తాయట నా స్వరం వింటాయి ఏమంటే మాట వినే పిల్లలు అంటే మనకి ఇష్టమా కష్టమా ఎవరంటే తల్లిదండ్రులకి ఎక్కువ ఇష్టం చెప్పండి మాట వినే పిల్లలు అంటే అందరికి ఇష్టమే కావాలంటే అడగండి తండ్రి తల్లి పిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు అందరిని అడగండి అరే బాబు ఇలారా అంటే వచ్చేస్తున్నాడు అనుకోండి కూర్చో అంటే కూర్చుంటున్నాడు అనుకోండి ఆ పని చేయొద్దు అంటే మానేస్తున్నాడు అనుకోండి తండ్రికి ఎంత ప్రేమ పెరిగిపోతుందో తెలుసా పిల్లడి మీద అమ్మాయి మీద తల్లికి తండ్రికి అబ్బాబాబాబాబా మా పిల్లలు ఎంత మంచి పిల్లలు ఎంత మంచి పిల్లలు మాట దాటరండి ఇంకా అంటారు అంటారు అనరా అంటారు కదా ఇక్కడ ప్రభు కూడా అంటున్నాడు నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును నా స్వరము వినును అది లేకే కదా ఈరోజు కుటుంబాలు ఇలా నాశనం అయిపోయాయి స్వరం వినే పరిస్థితి ఉంటే కుటుంబాలు ఎలా ఉండేవండి ఒక రేంజ్లో ఉండేవి ఈరోజు కుటుంబాలు ఎలా ఉన్నాయండి అంతెందుకు చిన్న భిన్నం అయిపోవడానికి చిన్న కారణం చెప్పిన భార్య మాట భర్త విండు భర్త మాట భార్య విందు వీళ్ళిద్దరి మాట పిల్లలు వినరు పిల్లల మాట తల్లిదండ్రులు వినరు అంటే ఇవన్నీ భిన్న ధృవాలన్న మాట ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం లేకపోయా ఒకరంటే ఒకరికి గౌరవం లేకపోయా ఒకరినొకరు ప్రేమించటం లేకపోయా ఒకరి మాట ఒకరు వినకపోయా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కుటుంబం ఏమవుతుంది మొక్కలు చెక్కలు అందుకే చాలామంది చూసారా నాకు ఫ్యామిలీలో నా మాటకు విలువ ఎక్కడ ఉందలేండి అంటారు ఫ్యామిలీలో నా మాటకు ఏం లేదు విలువ లేదు అందరూ ఒక మాట మీద ఉండరు అందరు ఆలోచనలు ఒకలా ఉండవు వాళ్ళందరినీ కలిపించే వాక్యం ఆ వాక్యాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడో పక్కన పెట్టారు వాళ్ళ సొంత ఉద్దేశాలు నెరవేర్చుకుంటున్నారు అందుకే కుటుంబాల్లో శాంతి లేదు కుటుంబాల్లో సఖ్యత లేదు కుటుంబాల్లో సమాధానం లేదు ఇందాక తమ్ముడు చెప్పినట్టుగా అందరూ కూర్చుని ప్రార్థించుకునే అందరూ కూర్చుని ఆలోచించుకునే పరిస్థితులు కూడా లేవు ఎవరి దారి వాళ్ళదే ఎవరి దారి వాళ్ళదే ఎవరి బ్రతుకు వాళ్ళదే అన్నట్టున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి జీవితం మళ్ళీ చెప్తున్నా చాలా చిన్నదండి మనం చూసే లోపు అలా అయిపోద్ది కొవ్వతి చూడండి వెలిగించినంతసేపు ఉండదు ఏమైపోద్ది కరిగిపోద్ది కదా మన జీవితం కూడా అంతే వెలిగించినంతసేపు ఉండదు ఇలా వెలుగుతాం అలా ఆరిపోతాం ఇలా వెలుగుతాం అలా ఆరిపోతాం మానవ జీవితం చాలా చిన్నది మన ఊహలు వేరు జరిగేది వేరు ఎవడు ఊహించడో ఇలా జరుగుద్దని కానీ అలా జరుగుతుంది అప్పుడు మనం ఏడ్చినా ప్రయోజనం ఉండదు ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ప్రభు నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును నేను వాటిని ఎరుగుతున్నా అందుకే భయపడకండి జాగ్రత్త మాత్రం తీసుకోండి భయపడకండి క్రైస్తవులకు నేను చెప్పేది ఒకటే ఎలాంటి విపత్తులు మన మీదకి వచ్చినా సరే భయపడొద్దు జాగ్రత్తలు మాత్రం తీసుకోండి అదేంటండి భయపడొద్దు అంటున్నారు జాగ్రత్తలు తీసుకోమంటున్నారు అంటారా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అనేది మన కనీస ధర్మం భయపడకూడదు అనేది మన విశ్వాసం విశ్వాసంలో ఉన్న మనకు కూడా దేవుడు చెబుతాడు జాగ్రత్త సుమి అని మీ విరోధి అయిన అపవాది గురించి చెప్పాడా జాగ్రత్తలు చెప్పాడైనా లోకముందున్న భ్రష్టత్వం గురించి జాగ్రత్తలు చెప్పాడైనా చెప్పాడు నేనున్నాను కదా అని ఎలా పడితే అలా చేసేమని చెప్పలా మొన్న ఆదివారం అనుకుంటా రాజమండ్రి చర్చలో మాట్లాడాను నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా దోతలు నిన్ను ఎత్తి పట్టుకుంటారని వచనం ఉంది కదా ఆ వచనమే కదా సాతాన్ ఎవరికి చూపిస్తున్నాడు యేసుప్రభు వారికి చూపిస్తున్నాడు దూకేయ్ అన్నాడు ఇప్పుడు వచనం ఉంది కదా అని యేసుప్రభు వారు దోకాలా దూకూడదా చెప్పండి వచనం ఉందా లేదా నిజానికి ఉంది మరి ఇప్పుడు దూకాలా వద్దా దూకూడదు అప్పుడే నిజం చెప్పాడు అప్పుడే ఒక బాంబు బాంబు వేసాడు సాతాన మీద ఏమైనా తెలుసా నీ ప్రభువును శోధింపవలదు దేవుణ్ణి మనం ఏం చేయకూడదట 
టెస్ట్ చేయకూడదట ప్రభా నేను దూకితే దోతలు ఎత్తి పట్టుకుంటారని రాయించావు కదా దూకుతున్నాను ప్రభా ఎత్తి పట్టుకుంటారులే చూస్తాను ప్రభా అన్నావు అనుకో అంటే ఎవరిని టెస్ట్ చేసినట్టు దేవుణ్ణి మనం టెస్టులు చేయకూడదు టెస్టులు ఏమైనా చేస్తే ఎవరు చేయాలి రోగి డాక్టర్ని టెస్ట్ చేయాలా డాక్టర్ రోగిని టెస్ట్ చేయాలా మీరు కంగర కంగరగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయి స్టెతోస్కోప్ తీసుకుని డాక్టర్ గారు ఎలా రానా అనుకో ఏమైనా ఆయన అంటే పడుకో పడుకో చూస్తాను అన్నావు అనుకో డాక్టర్ నేనా నువ్వు అంటాడు అంటాడా అండా అంటాడా దేవుడు కూడా అలాగే అంటాడు నువ్వెవరు నన్ను పరీక్షించడానికి నేను దేవుణ్ణి నువ్వు మానవుడివి కాబట్టి ఎవరు ఎవరిని పరీక్షించాలి నేను నిన్ను పరీక్షించాలి అంటాడు అయినా దేవుడికి ఎప్పుడు టెస్ట్లు పెట్టకూడదు అలాగే మనం కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ప్రభా నేను కరోనా వైరస్ వచ్చిందట గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అటు ఇటు తిరిగి వస్తాను నాకు రాదని చెప్పి చూపిస్తాను ప్రభా వెళ్తానని మరి చూసుకో అన్నావు అనుకో ముందు బెడ్ మీద నువ్వే ఉంటావు జాగ్రత్త నీకేంటంత పొగరో నీకేంటంత పోయే కాలం నువ్వే నువ్వు ఎవరు నిరూపించడానికి నాకు అర్థం కాదు అప్పుడప్పుడు కొంచెం పిచ్చి విశ్వాసులు ఉంటారు పిచ్చి విశ్వాసులు మా దేవుడు చాలా గొప్పవాడు మంటలు దూకితే కాపాడతాడా కాపాడతాడు అయితే దూకు మంటేస్తా ఆ ఏ చూద్దాం దీని ఏమంటారు పిచ్చి పీక్ స్టేజ్లో ఉందంటారు నీ దేవుడు గొప్పవాడు అయితే నువ్వు తెలియకుండా నువ్వు మంటల్లో పడిపోతున్నప్పుడు కాపాడతాడు లేదా ఎవరైనా నిన్ను కావాలని మంటల్లో పడేస్తుంటే కాపాడతాడు కానీ నువ్వు కావాలని దూకుతానంటే కాపాడు అది నీ పోయే కాలం కాబట్టి దూకేవు అంతే నీ కొళ్ళు కొవ్వెక్కి దూకేవు అందుకని ఎవరి దగ్గర దేవుడి దగ్గర టెస్టులు పెట్టకండి అప్పుడప్పుడు ఎవరో ఒక మతోని మొదలు వస్తుంటారు వచ్చి మీ దేవుడు గొప్పవాడా అవును గొప్పవాడే గొప్పవాడే ఆహా అయితే నువ్వు విషం తాగితే నేను కాపాడగలడా ఆ కాపాడతాడు అయితే తాగు ఆ ఇవ్వు పంతానికి జీవపుడంబం ఆడు ఇచ్చేసాడు అనుకో నువ్వేం చేస్తావు తాగేసావు అనుకో తర్వాత కింద పడి గిలగిల 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 కొట్టుకోవాలి అది ఇలాంటివి మూర్ఖత్వపు పనులు అలాగే ఇప్పుడు ఏదో వైరస్ వచ్చిందంట ప్రభా మనం భయపడేంటి ప్రభా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆరాధన పెడతాం ప్రభా ఎక్కడైతే ఐసోలేషన్ వార్డులో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడే ప్రార్థన చేసి వస్తాను ప్రభా ఇప్పుడు ప్రార్థనలు చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఎవరు కూడా నాకు తెలుసు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఇది ఒక దంద నమ్మకండి ఎవరినైనా ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్కి వెళ్తే చిన్న బైబుల్ ఒకటి వేసుకుని ప్రార్థనలు చేస్తామని వస్తుంటారు వీళ్ళు సగం నాశనం చేస్తున్నారు క్రైస్తవ్యాన్ని వీళ్ళు సగం నాశనం చేస్తున్నారు ఇంతకీ వీళ్ళు వీళ్ళు వచ్చేది ఉచితంగా ప్రార్థన చేయడానికి కాదు ప్రార్థన చేసి బైబిల్ దొరుకుతాడు ఇలాగా అదేనా ప్లేట ఇంకా బాడీనయ్యం బయట ప్లేట్ వేసి తిరుగుతున్నాడు నువ్వు బైబిల్ వేసి తిరుగుతున్నావు ప్లేట్ పోదులు ప్రార్థన చేసి బైబిల్ ఎలా తెరుస్తాడు రోగి దగ్గర అప్పుడు వాడే పదో ఇరవై పెడితే మంచిదమ్మా అని వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ ఇంకో బెడ్ దగ్గరికి వెళ్తాడు ప్రార్థన ఇది ఒక వ్యాపారం అయిపోయింది కూలి పనికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఆడు అసలే బాధలో ఉన్నాడు ఎంతో కొంత ఎలాగ ఇస్తాడు ప్రార్థన చేస్తే పదో పరకో ఎలా పడేస్తాడు కానీ కొంత దంద జరుగుతుంది నిజానికి వాళ్ళు విశ్వాసులు కూడా కాదు వాళ్ళ సేవకులు కూడా కాదు డబ్బు ఎలా సంపాదించాలని లెక్కేసి ఈ రకమైన విధానాలకు అలవాటు పడ్డ వాళ్ళు కూడా హాస్పిటల్లో తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ వల్ల దేవున్నామానికి ఎంత అవమానం వస్తుందో అలాంటి వాళ్ళ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి అలాంటి వాళ్ళ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇదంతా మోసం కాబట్టి మనం ఈ ఎక్కడైతే వైరస్ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి మేము అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటాం నిరూపిస్తాం మా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో మాకు రాదు అన్నారనుకో ముందు బెడ్ మీద మీరే ఉంటారు జాగ్రత్త దేవుడు కాపాడతాడు కాదని నేను చెప్పను కానీ మూర్ఖుల్ని కాపాడు దేవుడు కాపాడతాడు అవిశ్వాసుల్ని కాపాడు దేవుడు కాపాడతాడు జీవపు డంబం గల వారిని కాపాడు దేవుడు కాపాడతాడు ఆయన నామాన్ని అవమానపరచాలనుకునే వారిని కాపాడు ఆయనను పరీక్షించాలనుకునే వారిని కాపాడు నా గురిలు నా స్వరము వినును నేను వాటిని ఎరుగుదును నెక్స్ట్ మాట ఏంటి అవి నన్ను వెంబటించును ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రియ క్రైస్తవ సంఘమా ప్రియ క్రైస్తవ కుటుంబమా ప్రియ క్రైస్తవ యవనస్తులరా ఏ పరిస్థితిలోనూ మీరు భయపడాల్సిన అవసరత లేదు ఇవి మీ జీవితంలో ఉంటే మనుష్యులు మిమ్మల్ని గుర్తించకపోయినా పర్వాలేదు దేవుడు మిమ్మల్ని చూస్తే చాలు చూస్తుంటే చాలు నీ ప్రవర్తన ఆయనకి తెలుసు నీ ప్రవర్తన ఆయనకి తెలుసు ఒక అద్భుతమైన మాట ఉంది బైబిల్లో 
చూపించే ముందు ఇవి చదవండి ఏమంటున్నాడు అక్కడ ఒకటి నా స్వరం వెంటాయి రెండు నేనే వాటిని ఎరుగుదును ఎంత అద్భుతం అండి ఎంత అద్భుతం అండి అది నేను ఎరుగుదును నేను ఎరుగుదును ఎవడైనా గొప్పోడిని నేను ఎరుగుదును అన్నావు అనుకోండి ఎవడో గొప్పోడు నేను ఎరుగుదును అన్నాడు అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది నీకు ఘనత కాదా ఘనతేనా మరి ఈ దేవుడే నిన్ను ఎరుగుదును అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప విషయం అది అలా బతుకు అలా బతకాలి మనం ఆయన మనల్ని ఎరిగే విధంగా మనం బతుకుండాలి దానికి ఆధారం మన ప్రవర్తనే చూడండి ఏమంటున్నాడు నేను ఎరుగుదును అవి నన్ను వెంబడించును నేను వాటికి ఏమిస్తున్నాడట పరలోకాన్ని ఇస్తున్నాడట మన నిత్య జీవితం నేను వాటికి నిత్య జీవితము నిచ్చుచున్నాను కనుక అవి ఎన్నటికీ నసింపవు దేవున్నామానికి మహిమ కలుగునుగాక అవి ఎన్నటికీ నశింపవు అన్నాడు చూసారు ఎందుకు భయపడాలి మనం దేనికి భయపడాలి నిజంగా నువ్వు విశ్వాసం అయితే దేనికి భయపడాల్సిన అవసరత లేదు ఎందుకు అంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను తెలుసా మరలా ఇక్కడ కొద్దాం ఒక్కసారి బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి ఒక మాట చూద్దాం ప్రియులరా యశియా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయము యశియా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి అయితే యాకోబు అలనాడు తాను ఎవరినైతే ఏర్పరచుకున్నాడో వారితో చెప్తున్నాడు నాటి నుండి నేటి వరకు దేవుడు మనుషులను ఏర్పరచుకుంటూనే ఉన్నాడు ప్రతి తరంలో ఆయనకు పిల్లలు కావాలి ఈ తరంలో నువ్వు నేను కావాలి మర్చిపోకు యాకోబు నేను నిన్ను సృజించిన వాడగు యహోవా ఇస్రాయేలు నిన్ను నిర్మించిన వాడగు యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను నేను నిన్ను ఏం చేశాను విమోచించి ఉన్నాను ఆనాడు వాళ్ళకి చెబుతున్న ఆ మాటలు అవి మనకి కూడా మార్గదర్శకాలు అవి మనకు కూడా శిరోధార్యాలు దేవుని మనసు ఇది అని మనకు చెప్పకనే చెబుతున్నాయి ఈ మాటలు దేవుని ఆలోచన విధానం ఇది ఆయన నాడు ఏ మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నాడో నేడు కూడా అలాంటి ఆలోచన విధానమే నీ ఎడల నా ఎడల కలిగి ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడు అక్కడ నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను మరి ఈరోజు మనల్ని మన ప్రభు విమోచించలేదా పాపం నుండి విమోచించాకనే కదా మనం ఎక్కడికి వచ్చాం సంఘములోనికి వచ్చాం నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను భయపడకము ఎంత ధైర్యం అండి ఇది భయపడకో ఐఎమ్ ఆల్వేజ్ విత్ యూ ఐఎమ్ ఆల్వేజ్ బిహైండ్ యూ ఐఎమ్ ఆల్వేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ నేను ఎప్పుడూ నీకు నేను కవర్ చేస్తూనే ఉన్నాను నేను ఎప్పుడు నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాను నేను ఎప్పుడు నిన్ను కాపాడుకుంటూనే ఉన్నాను భయపడకము నేను పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను అద్భుతం అద్భుతమైన మాట నీవు నా సొత్తు బాబా బాబా ఎంత మంచి మాట అండి ఎంత ధైర్యం ఉంటుంది తెలిసండి ఇలాంటి మాటలు చదువుతున్నప్పుడు మీరు దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలు అక్కడ అదే మాట ఇక్కడ అదే మాట నూతన నిబంధనలో కూడా చెబుతున్నాడు ప్రీతుడు గారు రాసిన పత్రికలో చీకట్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతిశములు ప్రచురం చేయని నిమిత్తం ఏర్పరచబడిన వంశం రాజులైన యాజక సమూహం దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలు దేవుని సొత్తు దేవుని సొత్తు అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా దేవుని ఆస్తి ఎవడ ఆస్తిని ఎవడు వదులుకుంటాడు నా తెలిసి అక్కడ కూర్చొని మీ అందరికీ కొద్దో గొప్ప పొలాలో స్థలాలో ఇల్లులో ఏవో ఉండే ఉంటాయి కదా అది మీ ఆస్తేనా కాదా మీ సొత్తు మీ ప్రాపర్టీ అది మీ ప్రాపర్టీని ఎవడో తీసుకెళ్ళిపోతానంటే మీరు వదులుకుంటారా వదులుకోరు మీరు ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు ఇట్ దిస్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ మై ప్రాపర్టీ దిస్ ఈజ్ మై ప్రాపర్టీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలిసా నిన్ను చూపించి యు ఆర్ మై ప్రాపర్టీ వండర్ఫుల్ వర్డ్ కదండి You are my property. నీవు నా సొత్తు నువ్వు నా సొత్తు నువ్వు నా సొత్తు బాబా ఒళ్ళు పులకరించిపోయే మాటలు అండి ఇవి ఎప్పుడు అంటాడండి ఆ మాట నీ కుటుంబాన్ని గురించి అనాలన్నా ఓ యవనస్తుడా ఓ యవన చెల్లెమ్మ నీ గురించి అనాలన్నా నా గురించి అనాలన్నా ఏదో ఈరోజు సేవలో కొనసాగుతున్న నా సహోదరుల గురించి అనాలన్నా ఎవరి గురించి అనాలన్నా సరే అక్కడ ఉండాల్సినటువంటి మినిమం క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటవి అవి నా స్వరము వినును అవి నన్ను వెంబడించును నేను వాటిని 
ఎరుగుదును అవి నా స్వరము వింటాయి నా మాట వింటాయి నా మాట వింటాయి ఇంకెవడ మాట విన్నావు నా స్వరం వింటాయి నన్నే వెంబడిస్తాయి నన్నే క్రీస్తుని వెంబడిస్తారు క్రీస్తుని వెంబడిస్తారు క్రీస్తు స్వరం వింటారు క్రీస్తు మేము నిరిగిన వాడుగా మీరు ఉంటారు అప్పుడు మీరు ఆయన సొత్తు ఎవ్వడూ కొల్లగొట్టుకుని పోలేడు కాపాడుకుంటాం మన బంగారం మనం కాపాడుకుంటాం మన డబ్బులు మనం కాపాడుకుంటాం మనం మన వస్తువులు మనం కాపాడుకుంటాం మన వాహనాలు మనం కాపాడుకుంటాం మన మన విలువైన సొత్తు మనం బీరువాలు పెట్టి తాళ వేసుకుని జాగ్రత్తగా బొడ్లో పెట్టేసుకుంటాం తాళం ఎక్కడ పడిపోకుండా చూసారా జాగ్రత్త ఎందుకు ఇంత జాగ్రత్త మన సొత్తు మరి నువ్వు నిజంగా దేవుని సొత్తు అయితే కరోనా నిన్నేమైనా చేస్తుందా చేస్తుందా భయపడతావా భయపడక్కర్లేదు అందుకే పౌలేమన్నాడు తెలుసా నా మట్టుకైతే బ్రతుకుంట క్రీస్తు చావైతే లాభం ఖడ్గమైనను క్షామమైనను హింసైనను ఉపద్రవమైనను మరణమైనను క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాపున ఏమి ధైర్యం ఏమి ధైర్యం అండది ఏమి ధైర్యం అండది రోమపత్రికలు చెప్తాడు అవి మమ్మని ఎడబాపున రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పై ఐదో వచ్చిన కూడా చదువుతాం క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు శ్రమ అయినను బాధ అయినను హింస అయినను కరువైనను వస్త్రహీనత అయినను ఉపద్రవమైనను ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటి ఉపద్రవమే మరి ఉపద్రవమే ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను మనల్ని నేడబాపునా మనల్ని నేడబాపునా ఇందును కూర్చి వ్రాయబడినదే మనగా నిన్ను బట్టి తిన మెల్ల మేము వధింపబడిన వారము వధకు సిద్ధమైన గొర్రెలమని మేము ఎంచబడిన వారము అయినను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము అన్నాడు వీటన్నిటిలో ఏం పొందుచున్నామట అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము ద గ్రేటెస్ట్ విక్టరీ ద గ్రేటెస్ట్ విక్టరీ ఎలా మనం అంత విజయం పొందుకోగలుగుతున్నాం అంటే నువ్వు నా సొత్తు నువ్వు నాకు పరాయి దానివి కావు నువ్వు నాకు పరాయి వాడవు కాదు ఐమ్ ఆల్వేజ్ విత్ యూ ఐమ్ ఆల్వేజ్ విత్ యూ నువ్వు నా సొత్తు అన్నాడు దేవుడు ఎంత ప్రేమ అండి మన పట్ల ఎంత ప్రేమ మన పట్ల ఉంది ఆయనకి దేనికి మనం భయపడాలి దేనికి మనం కృంగిపోవాలి దేనికి మనం బెంబెలెత్తిపోవాలి నా దేవుడు నాకేమై ఉన్నాడు తోడై ఉన్నాడు నేను ఆయన మార్గాలలో నడుస్తున్నంతసేపు నన్ను విడువడు ఎడబాయుడు చదువుదాం యశయ గ్రంథం నలభై మూడు భయపడకము పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను నీవు నా సొత్తు రెండో వచ్చిన చదవండి పిల్లలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయంటే ఈ మాటలు యశయ గ్రంథం నలభై మూడు రెండు నీవు జలములలో బడి దాటునప్పుడు జలములలో బడి దాటారట ఇస్రాయిల్ ఎర్ర సముద్రం పాయిలైపోయింది ఒక పక్క పెద్ద గోడ కనబడుతుంది నీళ్ళ గోడ నీళ్ళ మామూలు గోడే పొడవుగా ఉంటే పడిపోద్దేమోని భయం ఇప్పుడు నీళ్ళ గోడ పక్కన నడుస్తున్నట్టు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి నీళ్ళ గోడ పక్కన నడ నడవాలంటే ఎంత ధైర్యం ఉండాలండి ఎందుకంటే మామూలు గోడ ఎప్పుడు పడిపోద్దో తెలీదు నీళ్ళ గోడ అయితే నీళ్ళ గోడ అయితే ముందే ఏమవుతుంది పడిపోద్ది కానీ పడదండి అది దేవుని శక్తి వాళ్ళ నీళ్ల మధ్యలో నడుచుకెళ్ళిపోతున్నారట ఇరు ప్రక్కల గోడ వలె నీళ్లు రాశిగా నిలిచిపోయాయి ఒక మహారాశిగా నిలిచిపోయాయి మహారాశి నీళ్ల రాశి నిలిచిపోయింది ఆ నీళ్ల రాశి మధ్యలో ఆరిన నేల మీద పొడి నేల మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు జలములలో పడి నీవు దాటినప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉందును ఏమండి ఎందుకు చెప్పాలి ఈ మాట ఎవరికి చెప్తాడు ఈ మాట నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును అవి నా తొట్టిలో చేరిన గొర్రెలు నా స్వరం వెంట నేను మీకు తోడై ఉన్నాను అంటున్నాడు అండి జలములలో బడి నీవు దాటినప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉందును నదులలో బడి వెళ్ళినప్పుడు అర్ధాను నది రెండు పాయలు అయిపోయిందా 
వ్యర్థం అనేది రెండుగా చీలిపోయిందా చీలిపోయిందిగా వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు నదులలో పడి వెళ్ళునప్పుడు అవి నీ మీద పుర్లి పారవు నదులలో పడి వెళ్ళినప్పుడు అవి నీ మీద పుర్లి పారవు చూసారా తర్వాత నీ అగ్ని మధ్యను నడిచినప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలలు నిన్ను కాల్చ జాలవు షడ్రక్ మెషక్ అభ్యజ్ఞగాల విషయంలో ఏం జరిగింది అదేగా జరిగింది నీవు అగ్నిలో పడి అగ్ని మధ్యను నడిచినప్పుడు నీవు అగ్ని మధ్యను నడుచినప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలలు నిన్ను కాల్చ జాలవు దేవుడు నీకు తోడై ఉంటే దేవుడు నాకు తోడై ఉంటే ఈ ప్రపంచానికి వినాశనం వచ్చేసిన ఈ ప్రపంచం మీదకి ఉగ్రత వచ్చేసిన నీ కుటుంబం వాడలో హాయిగా నిద్రపోతే అద్భుతం కదా అది ప్రపంచం అంతా మునిగిపోయి చచ్చిపోతుంటే నావహు కుటుంబం హాయిగా వాడలో నిద్రపోతుంది మరి రాత్రి అయితే నిద్రపోతారు కదా హాయిగా నిద్రపోతున్నారండి వాళ్ళు చాలా రోజులు ఆ వాళ్ళలోనే నిద్రపోయారు వాళ్ళు చాలా రోజులు ఆ వాళ్ళలోనే భోజనం చేశారు చాలా రోజులు ఆ వాళ్ళలోనే కాలం గడిపారు ప్రపంచం అంతటి మీదకి ఉగ్రత వచ్చింది కానీ దేవుని కుటుంబం ఆ ఉగ్రత నుండి కాపాడబడింది అదే చెప్తున్నాడు నా స్వరము వినును నన్ను వెంబడించును నీవు నా సొత్తు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఎరుగుతును అంతేనా మనం ఎవరికి ఎక్కువ హెల్ప్ చేయాలనుకుంటాం చెప్పండి ఎరిగిన వారికా ఎరగని వారికా హాస్పిటల్లో ఎవరుంటే వాళ్ళని చూడడానికి వెళ్తామా ఎరిగిన వారిని చూడడానికి వెళ్తామా ఎరిగిన వారిని కదండి చూడడానికి వెళ్తాం ఎరుగని వారిని మనం చూడడానికి వెళ్తామా వెళ్ళవండి నేను వారిని ఎరుగుదని అన్నాడు కదా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే నీవు అగ్ని మధ్యన నడిచినప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలలు నేను కాల్చచ్చాలవు నేనున్నాను నీకు తోడుగా తర్వాత అంటాడు యహోవానగు నేను నీకు దేవుడును ఇస్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడునైన నేనే నిన్ను నేనే నిన్ను రక్షించువాడను ప్రియులరు ఆలోచించండి రాత్రి ఎంత గొప్ప తండ్రి మనకున్నాడు ఎంత గొప్ప రక్షకుడు మనకున్నాడు ఎంత గొప్ప ఆదరణకర్త మనకున్నాడు మనల్ని ఆదరించడానికి లోకమంతటి మీదకి ఉగ్రత రాబోతున్న సమయంలో దేవుడు నిన్ను కాపాడతానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు లోకమంతా నశించిపోయే సమయంలో దేవుడు నీకు తోడే ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు లోకమంతటి మీదకి ఉగ్రత వస్తున్న సమయంలో దేవుడు తన చేతులతో నెత్తి పట్టుకుంటానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఎంత ప్రేమ స్వరూపి ఎంత కరుణ సంపన్నుని సహవాసంలో లేకుండా బయటికి పోతున్నావు చూడు నేనేమనాలి నీకు ఇప్పుడు ఎవరు సహ సహవాసం కావాలి చెప్పు లోక సహవాసమా దేవుని సహవాసమా నీ కుటుంబానికి ఎవరు కాపుదల కావాలి లోకం కాపుదల దేవుని కాపుదల ఓ యవనస్తుడా యవనస్తురాలా ఎక్కడ అతిశయించాలనుకుంటున్నావు ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు దేవునిలోనా లోకంలోనా ప్రభువును ఆనందిందాం అనుకుంటున్నావా లోకంలో ఆనందించాలనుకుంటున్నావా ఎంత అద్భుతమైన మాటలు ఉన్నాయి తెలుసా ఒళ్ళు పులకరించిపోద్దండి ఒక్కోసారి బైబిల్ చదువుతుంటే ప్రభువా ఎంత ప్రేమ ఎంత ప్రేమ ప్రభువా నా మీద నీకు ఎంత జాలి ఎంత దయ నేను ఏ పాటి వాడను నా జీవితం ఏ పాటిది నన్ను ఎవ్వరో ఇష్టపడరు ప్రభువా నన్ను ఎవ్వరు ఇష్టపడరు ఈ ప్రపంచంలో కానీ నన్ను నన్నుగా ఇష్టపడిన దేవుడవు పాపినైన నన్ను ప్రేమించిన దేవుడవు నా ఎడల అపారమైన కరుణ వాత్సల్యములు చూపించిన దేవుడవు నేను ఏ పాటి వాడనయ్యా నా జీవితం ఏ పాటిది నా బ్రతుకే పాటిది తృణీకరింపబడిన వాడను తృణీకరింపబడిన దానను అయినా ఎన్నిక లేని నన్ను నీవు ఎన్నుకొని చేర్చుకున్నావు చేరదీశావు ప్రేమించావు ఆదరించావు ఇంతకంటే నాకేం కావాలని అనిపిస్తుంది ప్రియులరా ఎంతకంటే నాకేం కావాలి ప్రభా అందుకే అంటాడు భక్తుడు నీవు నాకు ఉండగా ఈ లోకములోనిదేది నాకు అక్కర్లేదు చూసారా నీవు నాకు ఉండగా ఈ లోకములోనిదేది నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడు బాబా ఎంత అద్భుతమైన విశ్వాస జీవితం ఎంత గొప్ప విశ్వాస జీవితం మీరు ఆలోచించండి ప్రియులారా ఈ రాత్రి
దేవుని ప్రేమ వర్ణాతీతమైనది ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టడానికి భయపడిపోద్దు అనవసరంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి అంతే ఏమైనా దేవుని కృప కాపుదల మనకు తోడుగా ఉంటుంది నీ నమ్మకత్వం ఇంపార్టెంట్ అది కాపాడుకో నీ యథార్థత ఇంపార్టెంట్ అది కాపాడుకో నీ కుటుంబానికి అదే రక్షణ ఒక కంచే దేవుడు వేసినటువంటి కంచే నీవు అతని చుట్టూ ఏమి వేసి ఉన్నావట అది నీవు అతని చుట్టూ ఏమేసేసావు కంచే ఎవరు వేసిన కంచే దేవుడు వేసిన కంచే దాన్ని ఎవడు కొట్టలేడు దాన్ని ఎవడు కదపలేడు దాన్ని ఎవడు చెరపలేడు నీకున్న విశ్వాసం అంత బలంగా ఉంటే నీ నిజాయితీ నీ అధార్థత నీ నమ్మకత్వం దేవునిలో నీకున్న ప్రేమ నిన్ను ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్ళిపోద్ది ఒక్కసారి ఆలోచించి ఇంకా ఇంకా అద్భుతమైన మాటలో నేను ఒక మాట చూద్దాం కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఏడో కీర్తన కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఏడో కీర్తన ఇరవై మూడో వచ్చిన ఒక నిన్న అడతా యహో చేతని స్థిరపరచబడును వాని ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించను చూసారా ఆయన దేని ఎందు ఆనందిస్తాడట నీ అందం చూసి ఆనందిస్తాడా నీ డబ్బు చూసి ఆనందిస్తాడా నీ తెలివితేటలు చూసి ఆనందిస్తాడా నీ చదువు చూసు నీ పదవి చూసి ఆనందిస్తాడా మరి ఏం చూసి ఆనందిస్తాడు ఎస్ నీ క్యారెక్టర్ కోసం చూస్తున్నాడు హీ లవ్స్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఆయన ఆనందం అనేది ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఆయన నీ క్యారెక్టర్ చూస్తాడు నీ యాటిట్యూడ్ ఏంటో చూస్తాడు నీ వైఖరి నీ ప్రవర్తన నీ ప్రవర్తన నీ ప్రవర్తన గుర్తుపెట్టుకో నీ ప్రవర్తన నువ్వేంటో అదే నీ ప్రవర్తన నీ ఆలోచన విధానం ఏంటో అదే నీ ప్రవర్తన దేవుడు ఆదివారం ఒక గంట దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు చేసే ఆరాధనకు మాత్రమే ఆనందించేవాడు కాడు రోజంతా నీ ప్రవర్తన చూసి ఆనందించేవాడు నీ ఇంటి దగ్గర కూడా నీ ప్రవర్తన చూసి ఆనందించేవాడు అది మనం గుర్తించాలి ఆయన ఒక వాణి ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును ఇక భరోసా ఇస్తాను జాగ్రత్త ప్రపంచం అంతా భయపడుతుంది జాగ్రత్త వహించడం తప్పు లేదు కానీ భయపడాల్సినంత అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను విడవడు ఎడబాయుడు కొన్ని మాటలు చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా రాసుకోండి ఇరవై ఐదు వచ్చిన నేను చిన్నవాడనై ఉంటుని ఇప్పుడు ముసలోడిని అయిపోయాను ఇన్నాళ్ళ నా హిస్టరీలో ఇన్నాళ్ళ నా అనుభవంలో ఇన్నాళ్ళ నా సుదీర్ఘ జీవనంలో జీవనయానంలో నీతి మంతులు విడవబడటం కానీ నీతి మంతులు విడవబడటం కానీ వాళ్ళ సంతానం అడుక్కు తినడం కానీ నేను ఎప్పుడు చూడలా చూసారా నేను చిన్నవాడని ఉంటే నీ ఇప్పుడు ముసలోడిని అయిపోయాను ఇన్నాళ్ళ నా సుదీర్ఘ జీవితంలో నేను చూడందదే అదేంటంటే నీతి మంతులు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టబడటం నేను చూడలేదు ఎందుకంటే నీతి మంతుడు అయితే నీ నీతి నిన్ను కాపాడుతుంది నీ నీతి మరణము నుండి నిన్ను విడిపిస్తుంది రక్షిస్తుంది కాపాడుతుంది నీ యథార్థత నిన్ను కాపాడుతుంది ఎందుకంటే నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టించదా యథార్థత నీకు ధైర్యం పుట్టించదా ఎందుకో భయపడిపోతున్నావు దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు దేవుడు నిన్ను విడువడు ఎడబాయుడు అక్కడ అంటున్నాడు ఎన్నాళ్ళ నా లైఫ్లో నీతి మంతులు విడవబడటం కానీ వాళ్ళ పిల్లలు అడుక్కు తినడం నా బతుకులో చూడలేదు అన్నాడు ఏ ఒక నీతి మంతుడు బిడ్డ అడుక్కు తినడం నా బతుకులో చూడలా ఏ దేవుని కన్నులే ఎప్పుడు నీతి మంతుల మీదను ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపును ఉన్నవి దేవుని కన్నులు ఎప్పుడు నీతి మంతుల కుటుంబాల మీద ఉన్నాయి ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపు ఉన్నాయి ఏం కావాలి ఏం సంపాదించాలనుకుంటున్నా ఒక్కసారి ఆలోచించి రాత్రి నిజమైన ఆస్తి ఏదో ఆలోచించు కరోనా వచ్చింది కోట్లు ఉన్నాడు కూడా గజ 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 వణికిపోతున్నాడు కానీ విశ్వాసం ఉన్నాడు వణికిపోడు దేవుడు ఉన్నాడు అస్సలు వణికిపోడు ప్రవ్వా నన్ను వదలో ప్రవ్వా నువ్వు నా చెయ్యి వదిలే దేవుడు కావు ప్రవ్వా ప్రపంచం అంతా నన్ను వదిలేసినా నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడవు కావు ప్రవ్వా నీ ప్రేమ భారము నీ దయా వర్ణనాతీతము నీ జాలి అగమ్య గోచరము ఎంత అద్భుతం
అద్భుతమైన మాట చెబుతున్నాడండి దిన మెల్ల దయాళురై వారు అప్పు ఇచ్చు చుందరు వాటి సంతానపు వారు ఆశీర్వదింపబడుతురు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ఇరవై ఏడో వచ్చిన కీడు చేయటం అని మేలు చేయము అప్పుడు నీవు నిత్యము నిలుచుదు ఈ క్యారెక్టర్ అంటే దేవుడికి ఇష్టం ఎలా అయినగా యహోవా న్యాయమును ప్రేమించువాడు ఆయన తన భక్తులను విడువడు 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 యహోవా న్యాయమును ప్రేమించువాడు ఆయన తన భక్తులను విడువడు వారెన్నటికి నీ కాపాడబడుదురు గాని చూసారా వారెన్నటికి నీ కాపాడబడుదురు గాని భక్తిహీనుల సంతానం అయితే ఏమవుతుందట నిర్మూలమవుతుందట చూసారా వారెన్నటికి నీ కాపాడబడుదురు భక్తిహీనుల సంతానము నిర్మూలమకును కాబట్టి ప్రియులారి రాత్రి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి దేవునితో సహవాసం దేవుని కొరకు బ్రతకటం దేవుని ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం దేవుని మార్గాల్లో ఉండటం అంతకంటే గొప్ప ఆస్తి ఉందండి నేను నా తమ్ముళ్ళకు అన్నయ్యలకు నా తోటి చెల్లెలకు అక్కలకు అదే చెప్తా దేవుని సేవలో బ్రతకడం కంటే గొప్ప ఆస్తి ఎక్కడ లేదు అది గొప్ప ఆస్తి గొప్ప దీవెన గొప్ప ఆశీర్వాదం అది ఆయనతో నడవటం ఆయన మార్గాల్లో నడవటం ఆయన కొరకు బ్రతకటం ఆయన కొరకు పని చేయటం ఆయన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం ఆయన సన్నిధి కాంతిలో నిలవబడటం ఆయన ఆలోచనల్లో వరిద్దిల్లటం ఆయన మార్గాల్లో వరిద్దిల్లటం ప్రపంచం వణికిపోతున్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలు ఎలా ఉంటారు ధైర్యంగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆయన నా తండ్రి ఆయన ఎవరు నా తండ్రి నా తండ్రి నన్ను విడిచిపెట్టేవాడు కాడు నా తండ్రి నన్ను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టడు ధైర్యం ధైర్యంగా ఉంటాం కాబట్టి ప్రియులరా దేవుని ఎందు స్థిర విశ్వాసంతో కొనసాగండి మీ కుటుంబాలు బాగుంటాయి మీ జీవితాలు బాగుంటాయి ఆయన ఎందు ఎప్పుడు విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకండి ఆయన మార్గాల్లో స్థిరులుగా ఉండండి కదలని వారిగా ఉండండి స్థిరమైన విశ్వాస జీవితాలు కలిగి ఉండండి ముఖ్యంగా జాగ్రత్త వహించండి మీ జాగ్రత్త మీరు వహించినప్పుడే దేవుని సహాయం మీకు లభిస్తుంది దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాల్ని మీ సంఘాల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వకృపానిది కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి ఈ రాత్రికాల సమయంలో మీ ప్రేమను గూర్చి తండ్రి విశేషమైన జ్ఞాన సంపద మా హృదయాలకు అందించారు తండ్రి ఏమిచ్చి మీ రుణం తీర్చుకోగలం ప్రభువా మీ ప్రేమ గొప్పది తండ్రి ప్రపంచం మీదకి వచ్చినటువంటి భయంకరమైన ప్రళయ కాలంలో ఏ ఉగ్రత కాలంలో ఏ ఉపద్రవ కాలంలో తండ్రి మీ పిల్లలైన వారందరినీ మీరు రక్షించగలరు మీరు కాపాడతారు ప్రభువా అలనాడు అబ్రహాముతో మీరు తెలియజేశారు తండ్రి ఒక్క పది మంది నీతిమంతులు ఉంటే పట్టణాన్ని కాపాడతావా అని అడిగినప్పుడు మీరు సెలవిచ్చారు ప్రభా పది మంది నీతిమంతులు ఉంటే ఆ పట్టణాన్ని కాపాడతానని మీరు వాగ్దానం చేశారు తండ్రి ఎవరైతే నీతిమంతులు ఆ నీతిమంతుల కొరకు మీ కనులు వెతుకుతున్నాయి వివేకము కలిగి మిమ్మల్ని వెతుకువారు ఎవరో అని మీరు ఆకాశం నుండి నరులను పరిశీలిస్తున్నారు ఆ పరిశీలనలో మా ప్రవర్తన మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టినట్లు సహాయం చేయండి తండ్రి దుష్టునితో సాంగత్యం చేయక దుష్ట ఆలోచనల్లో కాలం గడపక మోసపూరితమైన మార్గాల్లో నీకు అడుగు పెట్టక పాపపు జీవితాన్ని జీవించక ప్రభు ఈ రోజే మీ పిల్లలు తండ్రి మీ పాద సన్నిధిలో తమ పాపాలు ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టి నూతనమైన బుద్ధి నూతనమైన జ్ఞానంతో నూతనమైన వివేకంతో తండ్రి మీ పిల్లలు మీ పాద సన్నిధిలో కాలం గడపడానికి సహాయం చేయండి మీ కృపలో వర్ధిలింప చేయండి మీ సన్నిధి కాంతులు నిలువ పెట్టండి తండ్రి ప్రభు ఈ వ్యాధి బారిన పడి ఏ ఒక్కరూ మరణించకుండా తండ్రి మీ కాపుదల దయచేయండి తండ్రి మా దేశాన్ని కాపాడండి తండ్రి ప్రపంచాన్ని మీ ప్రేమతో వర్ధిలింపజేస్తూ కాపాడుతున్నందుకు ఇప్పటి వరకు కాపాడుకుంటూ వచ్చినందుకు స్తోత్రమే తండ్రి అయితే ప్రభా వారి యొక్క పాపములు వారి యొక్క దోషములు భయంకరమైనవి అవి మిమ్మల్ని బాధిస్తూ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ దీర్ఘ శాంతంతో మనుషుల కొరకు మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు వారి మార్పు కొరకు మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు తండ్రి ఆయన నువ్వు మారణ స్థితిలో తమ జీవితాన్ని ముగించుకుని వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నటువంటి ఈ దుర్దినాల్లో ఈ వాక్యం విని మా ప్రాంతంలో ఎంతమంది అయితే ప్రభు ఆలోచనలో పడ్డారో వాళ్ళను వెలిగించండి వారిని మీ తట్టు తిప్పుకోండి ఇక్కడ జరుగుతున్న సేవకుల సేవ పరిచర్యను దీవించండి యథార్థమైన నమ్మకమైన సేవ మాకు అప్పగించి తండ్రి అలా మేము కొనసాగుటకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ఈ లోకలు మాకు ఏది శాశ్వతం కాదు ప్రభు మీరు మాత్రమే శాశ్వతం మీ ప్రేమ శాశ్వతం మీ కృప శాశ్వతం తండ్రి దాన్ని గ్రహించి మా బ్రతుకులు వర్ధిలింపజేసుకోవడానికి సహాయం చేయమని సభల నిమిత్తం కష్టపడిన ప్రతి బిడ్డని అలాగే మొదటి ప్రసంగం చేసిన తమ్ముణ్ణి అతని సంఘాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యవనస్తుల్ని యవన బిడ్డల్ని 
కన్వీనర్ శని వారి కుటుంబాన్ని ప్రతి ఒక్కరిని దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోమని సంఘమును దీవించమని ఆశీర్వదించమని మా ప్రయాణాల్లో తోడే నడిపించమని పిల్లలకు జాగ్రత్త భద్రత దయచేసి వారి వారి కుటుంబాలను కాపాడుకోగలిగే శక్తిని అనుగ్రహించమని త్వరలో మా కొరకు రాని ఉన్న మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకుని చున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె ప్రభవం నీవే ప్రళయం నీవే అల్ఫయు నీవే ఓమయు నీవే విలయం నీవే స్థిర నిలయం నీవే గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జ్యోతివి నీవే సమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామాలు ప్రణమిల్లే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు వేల దూతలతో బూర ధ్వనులతో మేఘ మండలము పైన గోత్రపు కదమ సింహముతో కదలి వస్తుంది సేన క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ